Hi friends, welcome to Annam's Recipes. இன்னைக்கு கருவேப்பில பொடி எப்படி செய்யலாம்னு பாப்போம். நான் ஏற்கனவே வந்து கருவேப்பில இட்லி பொடி போட்டுக்கேன். அதை டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன் பாத்துக்கங்க. இது வந்து சாதத்துக்கு போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடுற கருவேப்பில பொடி. இதுக்கு தேவையானது என்னன்னு பார்த்தா 2 ஸ்பூன் ஜீரகம் இந்த ஸ்பூன்ல எடுத்துக்கேன். அப்புறம் 2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் பச்சரிசி. அப்புறம் நான் தேவையான உப்பு 4 ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் கருவேப்பில இந்த மெஷரிங் கப்ல பெருசு இருக்கு இல்லையா ஒரு கப் அதுல வந்து நல்லா அமிக்கி அமிக்கி அளந்து ஒரு கப் அளவுக்கு கருவேப்பில இது வந்து எங்க வீட்லயே மாடி தோட்டத்துல வந்து இருந்த கருவேப்பில சரி வேஸ்ட் பண்ண வேணாமே இந்த மாதிரி பொடி அரைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்து இந்த பொடி அரைக்க போறேன் எப்படி அரைக்கலாம்னு பாப்போம் இந்த பேன் சூடாயிடுச்சு சீரகத்தை போட்டு வறுத்துக்கலாம் நல்ல வாசம் வர்ற வரையும் வறுத்துக்கணும் அடுப்பை வந்து குறைச்சி வச்சுக்கணும் சீரகம் சின்னதா இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் வறுபட்டுரும் அதனால பக்கத்துல இருந்து வறுத்துக்கணும் இப்ப நல்ல சீரகம் வறுப்பட்டுச்சு வாசம் வருது போதும் இப்ப மிளகு போட்டுக்கலாம் இது அப்படி பட படம் வெடிக்கும் இல்லையா அது வரைக்கும் அரிசி வந்து நல்லா புரியணும் பொறி மாதிரி பாருங்க நம்ம எப்படி கலர்ல போட்டோம் நல்ல பால் வெள்ளையா வந்துருச்சு இந்த மாதிரி பொறிச்சுக்கணும் இப்ப வந்து உளுத்த பருப்பு போட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க உளுத்த பருப்பு செவந்துருச்சு போதும் இதை எடுத்து இதுல போட்டுக்கலாம் கருவேப்புல வந்து நான் மெஷரிங் கப்ல ஒரு கப் அளவு இருக்கு இல்லையா அதுல அமைக்க அமைக்க அளந்திருக்கேன் அதையும் போட்டு இப்ப வறுத்துக்கலாம் அடுப்ப வந்து குறைச்சி வச்சுக்கணும் இத ஃபர்ஸ்டே நல்லா கழுவி ஈரம் இல்லாம ஒரு டவல்ல வந்து காய வச்சு வச்சுக்கணும் இது நல்லா அப்படியே நம்ம எடுத்து பார்த்தா நொறுங்குற அளவுக்கு வறுத்துக்கணும் அடுப்ப வந்து குறைச்சி வச்சுக்கணும் இப்ப நிறைய பேருக்கு முடி கொட்டுது முடி கொட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டதையும் வாங்கி நம்ம தலைக்கு தேய்ச்சிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பொடி செஞ்சு சாதத்துல போட்டு சாப்பிட்டா முடி கொட்டுறது கூட நின்றுடும் ஏன்னா நம்ம எப்பவும் மத்ததுல எல்லாம் போட்டோம்னா கருவேப்பிலைய தூக்கி போட்டுடுறோம் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது கருவேப்பிலையுடைய சத்து புல்லும் நமக்கு கிடைக்கும் இதுலயே இந்த உப்பையும் போட்டுக்கலாம் அப்பதான் வந்து இது கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லாட்டி இந்த உப்புல உள்ள ஈரத்தினால பொடி வந்து கெட்டு போயிடும் கருவேப்பில பாருங்க இப்பவே நல்லா சுருங்கிடுச்சு கருவேப்பில பொடி கிரீனா இருக்கணும்னா நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறச்சியே கழுவி இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டோம்னா கிரீனா இருக்கும் நம்ம வந்து காய வச்சுட்டு எல்லாம் செஞ்சோம்னா அது கலர் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் இப்ப போதும் கருவேப்பில வந்து நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு பாருங்க இது இந்த பேன்லயே அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட்டு வச்சுட்டோம்னா இந்த சூட்லயே இன்னும் வந்து அந்த ஈரம் எல்லாம் போயிடும் போதும் இந்த பேனோட சூடு கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் இல்லையா அதுலயே வந்து நல்ல இந்த கருவேப்பில ட்ரை ஆயிடும் இதெல்லாம் ஆறின பிறகு எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்சில போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்ப இதெல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு கருவேப்பிலையும் பாருங்க நல்ல இந்த மாதிரி சவுண்ட் கேட்கணும் கையில ஒடிச்சாலே ஒடியுது பாருங்க இந்த மாதிரி வரணும் இது எல்லாத்தையும் இப்ப மிக்சில போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மிளகு சீரகம் அரிசி உளுத்தம் பருப்பெல்லாம் அரைச்சிக்கணும் அப்புறம் தான் வந்து கருவேப்பிலையை போட்டுக்கணும் இது அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் அரைச்சாச்சு ஓரளவுக்கு அரைச்சாச்சு இதோட இப்போ கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த உப்பு இருக்குல்லே அதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ உப்பும் நல்ல 
ட்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் கருவேப்பில பொடி நல்லா அரைச்சாச்சு இதை வந்து அப்படியே ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற விட்டுறணும் ஆறின பிறகு ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ கருவேப்பில பொடி பாருங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக அதுவும் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ரெடி பண்ணிட்டோம் நல்ல வாசமாக இருக்குது இதை வந்து சாதத்தில் நெய் போட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நெய் சேர்க்காதவங்க நல்லெண்ணெய் கூட ஊற்றி இதை சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் இது தோசை இட்லி மேலே கூட ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ரெகுலராக சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய மூடி கொட்டுறது கூட நின்று போயிடும் இதை எல்லாரும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ